silikon kalibre çalıklarını tanıtmak istiyorum. İki boy var. Birincisi büyük harfler bu şekilde. Bir de küçük harflerin bulunduğu bir silikon. Silikon yapısı gördüğünüz gibi ne çok yumuşak ne çok sert. İçinden çok rahatlıkla e, harfleri çıkartabileceğiniz bir boyut. Özellikle sert hamur kullanıyorsanız veya tayloz da yaptıysanız hamurunuzu çok rahatlıkla e, buzlukta bekletmeden çıkartabilirsiniz. Ama elinizdeki hamur çok yumuşaksa bir 2-3 dakika buzlukta bekleterek de rahatlıkla şekilleri bozulmadan çıkartma imkanınız var. E, boyutlarına baktığımız zaman küçükleri e, 1-2-3 harf olarak kurabiyenin üzerinde kullanabilirsiniz. Büyük ve küçük harf olarak da pastalara e, tam e, yazı yazabileceğiniz, isim yazabileceğiniz veya baş harf koyabileceğiniz ideal boyut, boyutlarda. E, o yüzden de bana sorarsanız oldukça kullanışlı bir silikon olmuş. E, ayrı bir özelliği daha normal standart bir e, fontta değil, kaligrafi fontunda. Yani çoğunlukla el yazısı veya işte bu tarz çocuk pastalarından, nişan pastalarına baş harf yazarken, isim yazarken kullandığımız böyle daha yumuşak atlı bir font. E, o yüzden de en çok tercih edilen müşteriler tarafından e, fontlardan bir tanesi bu. Şimdi uygulamasına geçelim. Bir tane önce büyükten çıkartalım. Tam yerleşecek şekilde de koyma şansınız var. Veya önceden birazcık nişastamı sürüyorum. Fazlasına şöyle boşaltıyorum. Üstüne yerleşecek şekilde elimle bastırıyorum. Fazlasını nazikçe aynı hizada bıçakla kesiyorum. Ve şu kenarlardaki fazlalıkları güzelce elimle itiyorum. Bir tane de küçük harften yerleştireceğiz şimdi. Her ikisini de görmüş olalım. Önce bunu çıkartalım. Ters çeviriyorum. Nazikçe buradan elimle hafif ezmeden rahatlıkla harfi çıkartabiliyorum. Şöyle ince kısımlarını bir minik bir bıçak yardımıyla şöyle çıkartabilirsiniz. Şöyle ilk harfimiz çıkmış oldu. Küçük bir harften de bir tane çıkartıyorum. Yine bir tanesine nişastamı serptim. Üstüne sığacak boyutta bir hamuru iyice içini dolduracak şekilde itiyorum parmaklarımla. Fazlasını da nazikçe üstten kesiyorum. Tekrar düzelttim. Ve yine silikon ters çevirip hafifçe esneterek parmak uçlarımla veya böyle ince bir bıçak ucu veya bir aparatla hafifçe zarar vermeden çıkartabilirsiniz. Şimdi Hastanın üzerine uygulamasına geçelim. Şöyle bir pastamız var. Yapıştırıcı. Bu yapıştırıcıyla arkasına tuz kalıbı sürüyorum. Ya da suyla ısıtarak yapıştırabilirsiniz. Güzelce şöyle pastanın üzerine yerleştiriyorum. Boyama yapacaksanız pasta üzerinde de yapabilirsiniz. Daha öncesinde eğer bulaştıracağınızı düşünüyorsanız öncesinde boyayıp sonradan da yapıştırabilirsiniz. Alırsınız. 
Zaten boyutlu olduğu için kolay kolay pastaya taşıma şansınız da yok boyarken. Üst kısımları boyanmış olacak. Altı da kolay kolay taşmaz. İnce bir fırçayla yapıyorsanız. Rahatlıkla, çok zahmet vermeden, çok uğraşmadan boyamış oluyoruz. Son haliyle bu şekilde pastaların üzerine de uydurduğunuzda rahatlıkla boyama yapabilirsiniz. Kolay kolay boyarken de dediğim gibi boyutlu bir e, kalıp olduğu için şu yandan da fark edilebilir. Hafif havada kalacağı için zaten boyutundan dolayı hem daha dolgun duracak hem de boyama yaparken taşırma ihtimalinizi biraz daha düşürmüş oluyor. E, fontta dediğim gibi en çok tercih edilen fontlardan bir tanesi.